Pessoal, como eu estava dando a outra aula, então eu ensinei a vocês a fazerem essa bola, né? Com duas garrafas de multiuso. Ensinei a vocês que também que, que cortasse ela e que encaixasse uma na outra. Pronto. Parei aqui, não foi? Aí o que, que acontece? Simplesmente eu vou voltar na aula porque eu não consegui retirar a tampa. Então, gente, é o seguinte, vocês cortam, retiram uma da outra, aqui vai estar tá fácil porque tá aqui, ó. Vocês vão pegar. Eu só deixei encaixado para vocês verem, ó. Olha aqui, ó. Só de você fazer isso, ó. Aí, ó, tirei. Eu peguei o jeito sem querer de como fazer. Vocês viram que eu encaixo ela de novo, só para vocês verem, aí, ó. Ela tá encaixadíssima. É só vocês pegarem aqui, ó, com os dois dedos, ó. Olha lá, ó. Vem aqui, ó. E tosse que ela sai. Pronto. Ensinei. Como eu já tinha tirado dessas aqui, da que eu fiz. O que que acontece, gente? Agora vocês vão pegar essa parte aqui. Pra caber em qualquer garrafa, vocês precisam cortar ela aqui isso que realmente é um pouco duro mas nada que você tendo uma faca fabulosa você não consiga fazer Aí, ó. só de ficar um pedacinho já é o suficiente ó Pronto, só isso. Gente, eu peço a vocês, não olhem minha bagunça. Aqui é complicado, sabe? Porque eu não tenho tempo de higienizar muitas coisas, então realmente fica a desejar. Mas como o interessante aqui é mostrar o trabalho, esquece isso, fecha os olhos para isso. Então, gente, o que, que acontece? Você vai passar aqui agora, depois que fez a bola, você vai passar aqui. A cola de silicone fria, que eu já falei para vocês que eu acho ela melhor para colar, porque ela demora um pouquinho mais para colar, mas é sinceramente a vedação dela é perfeita. Aí vocês vão colar, entendeu? Vão ter que passar a fita adesiva e na realidade, gente, vão lacrar isso aqui. Vocês vão fazer tipo uma parede, pega um plástico, põe, põe as fitas adesivas, porque vocês vão ter que colocar gesso para endurecer ela dentro. Então o que, é que vocês têm que fazer? Depois que vocês colocarem o gesso, tampa a parte de cima e só vai sacudir nela assim. Aí ela fica dura por dentro, tá bom? Agora, gente, vou adiantar aqui, porque senão... Fica um vídeo muito extenso e realmente não é legal. Então a outra dica, gente, é o seguinte. Vocês vão pegar garrafa de Coca-Cola, qualquer tamanho. Eu posso provar para vocês. Aqui, gente, o que, que eu faço? Então essa aqui é de 2 litros. Você pode fazer que tenha esse formato. A de 3 e 300 não dá, não. que ela não é bonita, não. Então pode ser a coquinha, pode ser aquela de, acho que é 200 ml, né? Qualquer uma delas dá. Essa aqui é de, se não me engano, 600, 600 ml. Aí vocês vão cortar duas garrafas de coca, não importa a coca que seja. Ou Guaraná tá aí, qualquer um. Tá vendo que ele tem esses desenhos aqui? Olha que interessante que fica isso, gente. Isso eu vou dar uma aula, só vou mostrar agora. O vaso que eu faço, eu vou encaixar depois para vocês verem. Não tá pronto, é só para vocês entenderem. Olha aqui, gente. Depois que eu revesti ela com várias camadas dessa textura, ela ganha esse quadril aqui. Eu vou dar aula à parte. Hoje eu não vou dar essa aula porque ela é um pouquinho mais demorada. É só para vocês verem... Oh, obrigado, meu bem. Ainda bem que não quebra. Olha lá. Então me aguarde essa aula. Essa aula que eu fico devendo. 
hoje não foi para isso que eu vim dar essa aula. Então, gente, vocês vão pegar a garrafa de coca, ela tem essa, essa ondulação natural dela aqui, ó. Você tá vendo que ela tem uma ondulaçãozinha? Então, que vocês vão pegar ela, é meio centímetro, marcar e cortar. Pronto, aqui, ó. Cortei. Pronto. Ela vai ser duas partes. A outra já estava cortada aqui. Então, gente, o que você tem que fazer agora? Dá uma acertadinha ligeira aqui. Aqui, ó. Gente, barulho não tem jeito. Eu só gravo o vídeo também madrugada porque aqui é muito barulhento. Gente, agora tem um detalhe. Nada é perfeito. Sempre tem um detalhezinho que fica... Você, às vezes, vai ter que dar mais uma cortadinha porque ela costuma não querer encaixar. Então, aqui, ó, por exemplo, esse lado aqui, você vai deixar o outro como eu cortei, meio centímetro, e vai dar mais uma tiradinha só em uma. Isso é muito importante, gente. Eu tive que fazer igual eu inventei, porque eu quebrei minha cabeça para fazer isso. Vocês nem imaginam. Aí, gente, o que, que acontece? Você encaixando ela aqui... Tem que ter um pouco de paciência. Eu estou avisando porque eu já sei, eu já conheço isso. Você encaixa ela aqui, vai girando, não deixa ela sair. Não desanima não, gente, é assim mesmo. Porque todas as invenções têm o seu lado complicado, mas assim, dá para encaixar. Ela vai sair meia torta aqui, mas eu enfio nessa aqui, eu consigo tirar. Mas aqui, gente, é só para vocês entenderem, vocês vão ter que inventar o jeito seus também, gente. Não adianta, né? Sempre tem um ladozinho que é complicadinho. Essa aqui ficou um pouquinho torta, gente. Mas a, a verdade é essa mesmo. Vocês têm que cortar dessa forma para fazer isso. Mas... Hoje não vai ser esse detalhe, porque na realidade é o seguinte, gente, o que, que eu quis fazer com isso? Gente, numa boa, vocês vão ter que ter uma dose de paciência para justamente fazer isso, porque realmente... Agora, o que eu fiz aqui, eu queria dar aula, era isso aqui, ó. Tá vendo que ela encaixa? Aqui ela já não dá para encaixar direitinho, mas se quiser também, tem condição. Aí, o que, que vocês vão fazer? É, uma, é isso mesmo que vocês estão vendo, gente. É uma garrafa. Acho que essa aqui vai ficar melhor. É uma garrafinha de multiuso. Mas olha o que, que vocês vão entender. Então, gente, vocês vão ter que passar cola adesiva aqui, pra poder, a silicone fria, para colar isso aqui. Depois vocês vão com a fita de durex, encaixa nela aqui. Para que aí ela vai ficar nesse formato. Ficar com isso aqui. Só que tem um detalhe, gente. Hoje é mais explicadinho, tá? Eu peguei uma fantinha, cortei ela. Já até deixei marcado aqui. Deixa eu tirar essa partezinha aqui. Parece confuso, gente, mas não é. Aí eu vou tirar a fantinha e vou colar ela aqui só que aqui você vai ter que tirar a tampa essa aqui vai ficar sem tampa que eu vou fazer aqui para vocês entenderem olha lá olha lá o mesmo formato olha lá só isso agora vai fazer o gesso e colocar aqui só que agora é que vem um detalhe gente interessante eu peguei uma... Essa aqui não vai ser feita, porque eu já tô com essa aqui pronta, gente. Parece atrapalhado, mas não é. Se ele é outra hora, eu faço. Você vai pegar uma pulseira, qualquer mais larga, mais estreita, passa a adesivo de sil... a cola de silicone fria e cola essa pulseira aqui. Aí aqui vai ficar essa parte oca, mas olha que vocês vão entender agora. 
Vocês vão misturar o gesso, endurecer a parte de cima, tampando aqui para poder penetrar dentro, que tudinho dentro aqui, aqui dentro tudo, entendeu? Nas duas superfícies. E aí, e tampado. Aí, o que, que vai acontecer? Endurece primeiro em cima, quando ela ficar toda durinha, bonitinha. Essa aqui não vai precisar de, de três camadas, por quê? Eu vou praticamente endurecer ela. Aí, o que, que vocês vão fazer? Quando tiver duro aqui, vocês vão pegar, preparar um gesso mais forte, colocar até mais ou menos neste nível aqui, ou seja, uns, uns, cinco, uns quatro dedos de gesso, gente. Quatro dedos é o suficiente, aqui é assim. Aí vocês vão unir as duas, passar o silicone aqui, unir, depois que puser o gesso, passa o silicone rapidinho, põe a fita adesiva, de preferência nessa situação aqui, eu prefiro a larga, aí o que, que você faz? A larga, veda ele aqui para não vazar. Aí você vai dar uma girada, quando estiver endurecendo, você deixa de depositar o peso aqui embaixo. Aí ela vai ficar toda pesadinha e vira uma garrafa. Só que você vai decorar, a decoração vai ser depois. A opção que eu tenho hoje, gente, tudo com a de multiuso, gente. Isso aqui, vocês nunca viram isso na vida. Eu inventei essa loucura esses dias. Olha outro modelo. Igual eu falei no outro vídeo aqui, dois de UOL. Deu certinho. Então, pode usar, tanto faz. Deixa eu tirar isso daqui. O UOL com, com azulinho, não importa, gente. Não importa qual a marca que você vai usar. Só que ele tem que encaixar. Se não encaixar, vocês vão ter que cortar um pouco mais uma para a outra encaixar. O certo é ter o um encaixe. Então, essa aqui, gente, por exemplo, eu peguei garrafa, só a parte de cima da selvagem. Cortei ela aqui assim, ó. Que eu aproveito essa parte aqui para outra coisa. Corto ela aqui em cima, entendeu? E encaixei. Vocês vão medir aqui e vai cortar ela aqui. Então, é mais ou menos quase um centímetro desse nível que ela tem aqui, ó. Olha lá, ela também tá tem um nível aqui. Aí, ó. Então, vai cortar ela mais ou menos aqui. Colei ela e passei o adesivo. Colei com cola de silicone fria e passei o adesivo. Agora, eu vou encher de gesso aqui da mesma forma por dentro. Essa é um modelo. Essa aqui, gente, do mesmo jeito. Tá vendo que aqui ó, é um tal de Classic Globo? E aqui é o UOL. Tá vendo aí, ó? Não importa. Gente, agora isso aqui, politriz, é, é, se não me engano, é uma cera que veio nesse lance aqui. E deu um encaixe perfeito, gente. Não tem uma ondulação, eu colei em cima. Então, vou fazer da mesma forma que os outros. Aqui eu pus o, a tampa de amaciante cortada, para dar esse formato. Olha que legal. E ela ficou alta. Agora, aqui já é um outro detalhe. Eu fiz da mesma forma, só que eu peguei um multiuso maior de 300 ml e consegui encaixar ele aqui. 300, 300, é 30% grátis. Ele, se não me engano, gente, ai, infelizmente, ele é o maior. Vocês vão ter que encontrar ele, ou então faz outro modelo. Então, gente, ele tem esse formato diferente, ele não é igual o álcool redondinho, ele parece tipo um peitoral, olha. Aí o que, que eu fiz? Peguei a garrafa de, de selvagem, ao contrário, já disse ela mais para baixo um pouquinho, olha lá, tá vendo? Então se, se eu conseguisse encaixar ela aqui, ela é cortada mais ou menos aqui, ó. Aqui assim mesmo, ó. ou seja, quase um centímetro e meio. Então ela já vou fazer o contrário, eu vou encaixar, vou, vou passar o gesso legal nela por dentro, vou sacudir ela aqui em cima, 
quando ele tiver já duro, eu vou, colo essa parte aqui de cima, passo o adesivo, colo com cola de silicone, passo o adesivo e vou pôr o gesso por cima. Só que essa parte aqui vai estar tá tampada, tá bom, gente? Essa aqui, depois que eu passar o gesso, eu tenho que tampar ela. Aí ela vai ficar assim, nesse formato. Entendeu? Maior. Só que quando você for decorar, tem que prestar atenção no peitoral. Quem conseguir dessa maior, que os vende, gente, ela vem uma quantidade maior. Ou seja, 30% a mais do, do líquido. Ao invés dela ser 500 ml, acho que ela é 700... Acho que, acho que é 800 ml, se não me engano. Ah, aqui não fala. Eu cortei, esqueci desse detalhe, não vou mentir não. Parece que eu sou meio bestadinho, mas não sou não, tá bom, gente? É porque tem hora, quem tá criando, se você for parar com os detalhes, você perde a inspiração. E a inspiração, depois que ela vai embora, um vaso que de deteriorou nos meus pés aqui. Depois que a inspiração vai embora, ela não retorna, gente. Esse aqui foi um momento assim, sem que eu tive. Então, gente, vou dar uma pausa aqui para preparar o gesso, que isso aí não tem como eu ensinar agora e limpar um pouco da bagunça aqui. Até já. Então, gente, preparei o gesso aqui, ó. Só pus a água e o gesso, tá vendo? Só para ganhar um tempinho para o vídeo não ficar extremamente longo. Eu vou pôr um pouquinho mais de gesso para andar mais rápido. Então, gesso, gente, é o seguinte, eu não tenho medida. Você tem que pôr a água e cobrir, o, o gesso tem que fazer tipo uma ilhinha no meio, lá. o segredo é esse. Aí, gente, ó, o gesso já tá na consistência, já tá querendo já endurecer. O que que eu faço? Venho aqui, aqui já tá no nível, depois eu vou regular o nível aqui no meio, tá, gente? É isso aqui, ó. A intenção era essa mesmo. Ele praticamente vai compactar. Ele vai vazar um pouquinho agora, porque realmente... Não, ele, ele vai compactar, gente. Não vai ter jeito. Eu realmente fiz um pouquinho a mais. Era para fazer menos. Mas isso não tem problema não, gente. Quanto, quanto mais compacto ele ficar, melhor ele vai ficar. Então não vai precisar de eu circular não, tá? Mas, querendo ou não, fiz a quantidade certinha. Inclusive, contando com um pouquinho que caiu. Aí esses plásticos aqui foi uma doação de uma amiga. O que, que eu faço? Ó, como não vai precisar... Eu, eu vou vedar ele aqui. Pronto, vedei. Aqui não tem perigo dele sair. Simplesmente, eu já limpo de uma vez, para não ficar um negócio muito breado. Então, gente, eu vou pedir você só um minutinho. Aqui já está pronto. Eu vou fazer a parte de dentro, para vocês verem como eu vou fazer, tá? Só um minuto. Pessoal, já passei a cola de silicone. Agora eu vou preparar o gesso. Eu tenho que virar aqui porque não tem jeito. Então ele ficou tipo uma ilhazinha lá no meio. Não vai dar pra ver direito, gente. Branco é, é terrível. Nesse sentido. Gente, vocês têm que deixar a fita perto de vocês para não ter erro, tá bom? Porque vai ter que ser rápido, porque senão ele cristaliza dentro. E eu não posso fazer ele muito fraco agora, porque senão vai demorar demais e eu quero só para fazer para vocês verem. As criações loucas, gente, são assim mesmo, sabe? A gente cria do nada, não sei nem como. Então, a realidade é essa. 
Agora, o que, que vocês vão fazer? Dá pra ver, tá? Coloca. E vai sobrar. Só que como vai sobrar, eu, eu faço um outro negóciozinho aqui, ó. Pra mim aproveitar. Deixo aqui cristalizando e aproveito o outro aqui também, ó. Porque eu pus. Ah, não, gente. Peraí, peraí. Que errei. Gente, vazar é normal, tá? Dá uma escorridinha às vezes. Porque às vezes não fica bem vedado. Ficou muito pouco, então é bobagem. Aqui eu prefiro preparar um outro para deixar só para esse. Pera Agora o que, que eu faço? Encaixo ele aqui. Gente, vocês vão ter que dar um jeito de nivelar. Dá pra ver mais ou menos, né? Ó. Deu. Agora vocês vão pegar. Encaixar durex, qualquer um encaixa, né? Gente, não se esqueça de se inscrever, de divulgar para os seus amigos nas redes sociais. Entendeu? Não esquece de curtir. E clicar no sininho. Pronto, gente. Aqui já foi feito. Esse pedacinho assim é só para não, não perder. Pronto. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou sacudir ele aqui por dentro. Porque o de cima aqui ainda está cristalizando. Olha o barulhinho, ó. Tá vendo? Então ele vai, ele vai formar uma camada mais grossinha, porque como eu pus até aqui, ele vai formar uma camada mais grossinha. Aí eu não vou precisar de fazer três camadas, entendeu? É isso aí. Olha só. Uma garrafa extremamente diferente. Eu me inspirei, para falar a verdade, gente, eu me inspirei no Oscar, no modo de falar. Não, não tô viajando na abobrinha, não. Por causa do formato, um troféu, uma coisa assim. Quando eu decorar isso aqui, vocês vão ver o que, que vai virar isso. Me aguarde. Então, pelo menos, olha só, eu vou tirar das ruas. Vamos dizer, da, da, da terra, né? Da minha natureza, dos aterros. Uma pulseira, duas garrafas de, de multiuso, que todos os dias são bilhões disso pelo mundo inteiro afora. Vou tirar uma garrafa de coca e uma garrafinha de fanta. Olha que legal. Entendeu? Quantas coisas eu tirei. E outra coisa, você vai usar tudo. Inclusive, você vê que eu aproveitei ele inteiro. Ele tá que nem como se diz o outro. Não, não vou falar isso não, porque eu sou, agora eu sou, eu sou mais vegano do que vegetariano. Então, na realidade, gente... E quem não come carne e, e falar do boi, mas infelizmente que eles aproveitam tudo, até os ossos do bicho. Mas o que que acontece? Como aqui é plástico, tô aproveitando tudo, tudo que eu tenho direito. Então é isso, gente. O vídeo é isso aqui, já tá começando a, a dar firmeza. E quando ele come, quando ele, gente, antes que eu esqueça. Quando ele terminar, você tem que deixar ele depositar lá embaixo, porque senão ele vai ficar vagando, entendeu? Aí agora, depois, eu vou mostrar a decoração que eu fizer nele. Neles, né, na realidade. Ô, gente, aqui não precisou de tampar, porque 
eu pus até em cima, porque quando eu faço essas, esses menorzinhos assim, que fica difícil para poder circular o produto, eu prefiro encher ele todo. E ele firma melhor. Gente, mas olha como fica o acabamento, gente. Quando eu tirar esse durex aqui, vai me dar a impressão que esse trem, isso foi, nas, isso foi feito aqui. E não é. Olha lá, já, tá, já endureceu. Pronto, é. Não cai. E olha o formato, gente. Ele é como se tivesse um longão, sabe? Aqueles longo feminino, que vai aquele longo reto, aquele tubo, né? <risos> olha que formato mais lindo. Me aguardem, gente. Quando estiver pronto, eu com certeza eu vou mostrar. Tá bom? Era mais para dar dica, para inspirar vocês a reutilizar, gente. A reutilizar de tudo. Tudo nessa vida tem jeito de você reutilizar. Você não precisa jogar nada fora. Ô, gente, olha, o que eu queria dizer novamente. Tenta, porque consegue fazer perfeito. Só que realmente você tem que estar tá centrado e fazer. E na hora vocês têm que fazer o alinhamento perfeito aqui, ó. Ela tem, a Coca-Cola tem esse alinhamento. Então ele tem que ficar perfeito de cima e embaixo. Porque senão fica um negócio feio, viu, gente? É isso. Isso aqui, eu ainda vou dar a aula, como eu prometi. Que no caso, só que é da, é da maior, tá? Que é essa aqui, ó. Tá bom? Aí vocês vão ver como é fácil. Isso aqui eu já posso adiantar. A parte de baixo é uma garrafa de Gatorade. Só isso. <risos> Senão vocês não vão querer ver meu vídeo. Eu quero que vejam. Não olha a bagunça, olha o que eu sou capaz de te ofertar. Aí, esses julgamentos assim, antipáticos que a gente vê pelas outras... É muito irritante. Então, gente, não, não me olha por esse lado, não, porque senão o talento... Não, vocês vão perder o talento. Porque modéstia à parte. Eu sei que eu tenho meu talento. Eu me dou o valor que eu devo, entendeu? Mas parece que eu sou meio abestado, mas eu não sou abestado. É porque na realidade eu fico doido para mostrar um monte de coisa e tem que me conter, porque tudo tem a sua hora. É isso aí, gente. Até a próxima. Não se esquece, curta, divulgue e clique no sininho para você receber todas as minhas atualizações de vídeos novos, tá bom? Muito obrigado. Gratidão eterna. Pessoal, retornando aqui, eu queria mostrar para vocês. Gente, eu só peguei uma tampa, coloquei o plástico por baixo, olha lá. Dá para ver? E simplesmente, como não tem tampa, aqui ó, só isso ó. Pronto, ela já está endurecendo. Eu resolvi.